నేను ఉన్నాను నేను విన్నాను కార్యక్రమంలో హోంమంత్రి సుచరిత మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం ఇది వినడానికి కూడా చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది కేవలం ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల ప్రజల ఆకాంక్షను అది రాష్ట్ర ఆకాంక్షగా అదేవిధంగా వివిధ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా అమరావతి కావాలని కోరుకుంటున్నట్లు వారందరూ కూడా ఉద్యమిస్తున్నట్లు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి తీరు చూస్తుంటే మనకు చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతూ ఉంది ఎందుకంటే అమరావతిని అభివృద్ధి చేశాను దాన్ని ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప ప్రాంతంగా నిలబెట్టాను అని గతంలో చెప్పి గ్రాఫిక్స్లో గీయించి వాటిని పబ్లిష్ చేసి దాన్ని చూపించినటువంటి తీరు మరి అక్కడ చూస్తే కేవలం రెండు మూడు బిల్డింగులు తప్పితే కట్టినటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడా లేదు నిజంగానే అమరావతి అంత గొప్పగా అభివృద్ధి చేసి ఆ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసినట్లయితే మరి అదే ప్రాంతంలో మరి తెలుగుదేశం పార్టీ మీ అభ్యర్థులు మరి ముఖ్యంగా మీ తనయుడు లోకేష్ గారిని మంగళగిరిలో నిలబెడితే ఆయన కూడా ఓడిపోయినటువంటి పరిస్థితి మీకు స్వయంగా తెలుసు మరి గుంటూరు జిల్లాలో కానివ్వండి కృష్ణా జిల్లాలో కానివ్వండి మరి అమరావతి ప్రాంతం ఏదైతే ఉందని చెప్పారో ఆ ప్రాంతంలో కూడా మీ అభ్యర్థులు గెలవకపోవడం మరి మీరు చేసినటువంటి అభివృద్ధి ఏది ఉందో అది ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి తీర్పుగా భావించాలని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం మరి ఈరోజు విశాఖను మనం ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్గా చేయాలి మనం ఎప్పటి నుండో వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతంగా ఉత్తరాంధ్రని చెప్తా ఉన్నారు ఆ ప్రాంత ప్రజలు కూడా అభివృద్ధి చెందాలి అదేవిధంగా మనకు మద్రాసు రాష్ట్రం నుండి వేర్పడినప్పుడు కర్నూలు రాజధానిగా ఏర్పాటు జరిగింది మరి శ్రీబాగ్ ఒప్పందంలో ఏదైతే ఉందో మనకు అక్కడ ఒక న్యాయ రాజధాని కావాలి అని చెప్పి అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతంలో మనకు ఏదైతే ఉందో అసెంబ్లీ అన్నీ ఇక్కడే జరుగుతాయి మూడు ప్రాంతాలు సమానంగా అభివృద్ధి చెందుతాయని చెప్పి తెలియజేస్తున్నప్పటికీ కూడా మరి ఏదో ఒక ప్రాంతంలో ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతుంది మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ అమరావతి లేకపోతే వాళ్ళు బ్రతకలేరు అన్నటువంటి ఒక చిత్రీకరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మరి అదేవిధంగా విశాఖ ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ప్రజలు ఏ విధంగా తిరుగుబాటు చేసిందో మీరు స్వయంగా చూశారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు మరి మూడు ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందకూడదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మీరు చెప్తున్నటువంటి మాటలు ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారని తెలుసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అదేవిధంగా మరి మీరు వాస్తవానికి రాయలసీమ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వారు మరి గత మీ హయాంలో రాయలసీమ ప్రాంతానికి ఒక ఎక్కువ కాలం ముఖ్యమంత్రిగా చేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ ప్రాంత ప్రజలకు చేసినటువంటి అభివృద్ధి ఏంటని తెలియజేయాలని కూడా అడుగుతూ ఉన్నాం మరి ఇవన్నీ చూస్తూ కూడా ప్రజలు ఇంకా అమరావతి మాత్రమే కోరుకుంటున్నారు అని చెప్తా ఉన్నారు మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఉన్నాయో అవన్నీ చక్కగా నెరవేరుస్తూ అన్ని వర్గాల ప్రజలకు కూడా మంచి చేసే విధంగా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ప్రభుత్వం మీద ఓర్వలేనితనంతో అకస్తో లేనిపోని నిరాధారమైనటువంటి ఆరోపణలు చేస్తూ ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు నిన్న చూసాం మనము వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్